。哎，妹妹，你看，那个小羊驼在跟着妈妈，你看到吗？哎，那我妈妈呢？我妈妈怎么没来？你妈妈要下了班以后带妙妙来玩儿啊，乖，妙妙。你渴不渴呀？外婆给你喝点水。不要呀，渴了。来来来，听话。哎，妙妙，妙妙，妙妙，来来来来来,来。哎呦，你妈妈说了，小孩子不能喝可乐。哎、妙妙听见没有？走走走，我们去看小猴子。哦。哎，我要喝可乐。哎，要不给他买一罐吧？不行，他这是耍赖。啊，耍赖达到目的以后就要耍赖了。今天别想喝可乐。不哭不哭不哭！不去，我和外公去看小猴子了。走，我们走，我们去看小猴子去了啊！喵喵，我们走了哦。我们走了。哎呀，就给他买一罐可乐吧。你怎么总是跟我唱反调呀？这怎么教育好孩子呀？妙妙脾气太大了，这样子长大了可了不得，让他改，得改。走走走走，你走了啊。妙妙的呀，妙妙啊，妙妙，快快快，妙妙，妙妙，妙妙啊！同志，你有没有看见那个穿蓝衣服的？妙妙，裙子啊！哎呀，对不起，妙妙，你没看到个女孩这么高的？没有，没有，没有。咱们去去个外公外婆都找不到的地方啊！走，妈，咱们俩躲起来啊！哎，不哭。我们继续，嗯。喂，爸。小姨啊，大事不好了，妙妙走丢了。好，我马上回去。什么？好，我马上过来接你。妙妙，妙妙在吗？哎呀，你总算来了。小姨啊，找到了吗？没有，你们报警了吗？报了，报了。小姨、啊，妙妙要喝可乐，我不让买。妙妙那么小，我跟她较什么劲儿啊？哎呀妈，你现在别说这些了，谁也不希望这样，是吧？要是找不到，我就不想活了。好了好了，别哭了，还是先找妙妙要紧啊！别哭了，别哭了。哎呀，你说妙妙会不会田飞妈带走啊？不知道啊。这样子。我和猴子进去医院，你们俩在动物园附近再找一找，有什么事打电话啊！好好好，我先过去。去去去，快去吧！喵喵，喵喵，喵喵，喵喵，喵喵，看，哎呀，好吧，这就是奶奶家，好不好？好。哎，好，来，奶奶跟你说呀，哎，就这个包包。是你爸结婚的时候，奶奶戴在头上，哎呦，当时都爆炸了，知道吗？来来来，奶奶给妙妙我的亲孙儿，哎呦喂，小公主啊，来，嗯，哎呀，美死了！来，哎，这是妙妙姐的亲口，哎，这，奶奶，奶奶，爸爸，爸爸，妈妈，妈妈，这，这，这妙妙姐姐，这。妙妙姐姐，妙妙姐姐，抱着，哎，去看妙妙这么多玩具，好，你看，我知道，哎呀，来，那走喽，找妙妙姐姐去喽。哦，哎呦，你看，哎呦，奶奶接个电话啊，谁呀？啊，你说。
大爷，什么？我没你你你你说什么什么？啊！妈妈妈妈，我我马上马上马上马上，护士护士护护护士，这得帮个忙好不？我马上马上来。哦，好，好的。妙妙妙妙，奶奶有一个特别大的一个重要的事情，奶奶走走走，可快的去。就十分钟，十分钟回来啊！乖宝宝，就在这等奶奶啊！谁敲门都不能开门啊！哎，好，嗯，你在这乖乖的玩啊！乐乐这还有吃的啊！奶奶马上就回来啊！他可能有点受凉，痰卡在气管里。现在我们给他吸了痰，已经没事了。放心了啊！哦，好，谢谢啊。儿啊，你可是让妈妈给吓坏了。没事啊，没事。哎，阿姨，阿姨，您怎么来了？妙妙走丢了。我爸妈带他去动物园，他就跑没了。哎，那你不去找你跑这儿来干什么呀？啊，啊，你的意思是我把妙妙给拐跑了？啊，你爸爸妈妈两个人还看不了一个孩子呀？啊，你过来看看看看看看看看。哎，小心，快看看，刚才我儿子就给瘫在这卡着了，让医生给抢救过了。我哪有闲工夫去给啊拐那个妙妙呀？啊，你们赶紧走，赶紧走，赶紧走。赶紧走！二瑞，我为什么这么命苦啊？二瑞，你快睁开眼睛看看呐，看看呐！阿姨，对不起。嗯，我去你们家要孩子，你们是硬是不给。我说我带吧，你妈妈说这个呀，那个呀的，啊？我再告诉你，你们真的把我的孙女给丢了，我跟你没完。还有你，走走走，赶紧走，赶紧走，走，走走走走走，走走走走。儿子，没事了。他到底去哪儿了呀？怕我碰到人贩子怎么办？他还这么想，他连家庭住址都说不清楚。小易，你先冷静，你要坚强。我们先去车站附近找找，好吗？嗯、护士，麻烦你，护士，护士，我想问一下，二十七号床，田飞的家属。今天都在这儿吗？不是的，就因为他儿子呼吸异常才赶来的。请问你知不知道他家住在哪儿？这个不知道。妙妙，妙妙，妙妙，妙妙，来，妙没事了，没事了，你还好吧？爸。医生，医生，快看我爸怎么样了！呀，快快快！啊，我去！你去吧。那那那那那，赶紧送急救室！快拉！快！那那那那那，拦住我！快快快！快拉呀！那那那住！那快快快快！儿子。给摁住了，不怕啊，儿子，不怕啊。
Opa. Nazarene. Só me lindi a zola. <笑>妙妙有两个爸爸陪着一起玩多好啊那他怎么还在睡觉啊那是因为他赖床啊到现在还在睡觉他都睡了很长时间了他是在冬眠吗对啊可是春天来了你快叫他起床 
爸，别偷懒了。爸爸，爸爸，他怎么不搭理我呀？苗苗，爸爸睡得太熟了。叫两声，他才能听得见啊！嗯，爸爸，爸爸，别偷懒了，陪喵喵玩。爸爸，爸爸，别,别偷懒了。大声，大声！爸爸，快站起来吧！爸爸，爸爸，快起来吧！爸爸。爸爸，快起来吧！爸爸，爸爸，陪喵喵玩吧！爸爸，爸爸，不要偷懒了，陪喵喵玩吧！小鹿，又在弄这个，整天闷在家里修，就不怕把眼睛弄坏了？就快修好了。天黑的事儿已经过去这么久了，别老闷在家里，去认识认识新朋友。你别太想不开了，啊！家里挺好的，我想出去。喵喵。喵喵。是爸爸，今天还去医院看爸爸吗？当然，那天见到妙妙，他都高兴的流眼泪了。医生说爸爸很快就会醒了，多亏妙妙给他唱歌。那爸爸醒了以后会住到我们家来吗？不会的，爸爸他有自己的家呀，但是他会经常来看妙妙的。嗯，我知道了，妈妈呀。我和爸爸结婚，所以就不能住到我们家来，对不对？这是谁教你的呀？猴子爸爸。什么？猴子爸爸。嗯。猴子爸爸。嗯。猴子爸爸。我什么都没说啊。我打喽。猴子爸爸。快跑快跑。爸爸来喽！你们快跑！医生，我儿子怎么样啊？什么怎么样？我儿子有没有希望能醒过来？这个问题啊，你问过我无数遍了，我也回答过无数遍。嗯，他什么时候能醒，还真不好说。今天要做物理治疗了。医生。
你什么时候能醒过来呀？啊,啊！你要是一问幸福了，妈妈怎么办呢？啊！儿子，妈妈去把那孩子给你要回来啊！他可是咱们田家的血脉。咱们田家就剩他一个人了啊！哎，嗯，妈妈呀，快去快回来啊！快快听话啊！哎，哎，走了，走喽。出去玩，要出去玩啊？嗯，好，你等着我去穿件衣服啊。嗯，妙妙啊，哎，人家的小朋友都惦记着学钢琴、学书法的，你怎么就惦记着玩呢？让你妈替你去报个班，学点正经的东西啊？报什么班啊？他现在正经事儿就是玩。等长大了、上学了，想玩都没有机会，是不是，妙妙？哦，走吧，这，我们去干正经事儿。哎哎，慢点儿，你看紧点儿啊。啊，知道。外婆再见，妈妈再见。哎，再见啊，去吧。再见，哎，再见，再见，再见，再见。我们去玩了。真是你爸，又忘了什么东西。哎，来了，妙儿。哎呦，小姨妈妈，你好，你好，我可不是来闹事的，别怕，别怕。你不是来闹事，你来干嘛来了啊？来来来，坐坐坐坐，哎，请坐，我的眼镜。哎，我有。小姨妈妈，小姨呀，这边躺了一月有一个多月，除了比死人多一股，就就跟死人一。呀，俺医生说，像他这样脑外伤导致的植物人，也许会躺三五年、十年或八年，啊，也许是一辈子醒不了了。我就这么一个儿子，他要醒不来，我可怎么办呢？我的命怎么就这么苦啊！小姨，求求你们把孩子给我，我不会亏待孩子。他可是我们田家唯一的希望，希望啊！妙妙是我的命，我死都不会给你。小姨，心情好，心情好，心情好，我现在什么都没了，你看我什么都没了。阿姨，你现在天天照顾田飞，对呀，就算我把孩子给你，你怎么带着孩子呀？就是啊，妙妙现在每天要上幼儿园，你怎么接送她呀？你现在肯定住在医院里，你让妙妙也住医院呢？你每天接送给她烧饭洗衣服。哎，我有办法了，我就在医院附近租个房子，再雇个保姆。租房子也要钱呐，妙妙现在真是淘气的时候。我们三个人照顾她一个，等我们小姨结婚了就四个人，就这样我们还顾得了头，顾不了尾。你一个人能行吗？阿姨，你的心情我能理解，但是现在最紧迫的事儿，就是把田飞照顾好。孩子，我们自己来。大哥，我这不跟你商量吗？你看，嗯，我最近一直在看《植物人唤醒》的资料。如果可以的话，我希望能去医院陪田飞说说话，行吗？你陪田飞说话？嘿，你是想看我们的笑话是不是？想看我们笑话吗？什么呢你啊？怎么说话呢？我不是那个意思。我只是希望他能早点醒过来。现在田飞躺在床上，就剩案板上的一块肉，你们想怎么办就怎么办，好吗？我这垫子呢，在你看着办。
看见了吧？都这样了。跑来跟我们抢妙妙的，他大概觉得现在妙妙是唯一的希望。你还要到医院去看田飞啊？不许去！人家都这么对你了，你还巴巴跑去帮忙呢，还去唤醒？植物人那么容易唤醒啊？这么容易唤醒还叫植物人吗？妈，你别说了，你不要跟我打岔，小易。猴子对你这么好，你去看田飞，你让人家心里怎么想啊？你都这么大的人了，考虑事情要周全，不要仗着人家猴子对你这么好，你就欺负人家。猴子啊，真是不错，你都这样了，人家一点都没有嫌弃你啊。妈，我怎么觉得全世界都不嫌弃我，就你嫌弃我呢？你这什么态度啊？在这个世界上，也就是亲妈我能跟你说上两句实话。实话是不好听啊。当年是田飞抛弃了你，你一个人在上海生病也好，生孩子也好，他来看过你一眼吗？他来给过你一分钱吗？没有，你们俩没有一点关系，你何必淌这趟河水呢？还要给他送去一万块钱呢，一个人又养孩子，又要养房子。给他送钱，连电费都交不起，我看你脑子进水了。田飞车祸本来就是个意外，要怪也要怪撞他的卡车司机，要赔也应该是卡车司机去赔，这和你有什么关系啊？瞎掺和！针对夏云这样的成功人士啊，我们专门开发了大额的意外保险啊，一份是两千块钱，可以提供两百万的意外保障。你去买一份吧。妈，你提醒我了。我记得田飞买过大额意外伤害保险，他应该得到赔偿的。哎，你又在想什么呢？哎呦，哎，加油！哎，田飞家属，这是田飞的医疗费欠费单，赶紧去交上啊。哎呦，怎么又欠费了呀？今天一定要交啊，否则就要停药了。啊，怎么这么多呀？好，请进。医生啊，你帮我看一下三十二床田飞的药费还要欠多少？前几天我交了五千呢。哦，这样啊。啊。那我帮您看一下吧。那、no, 这是用药情况。这种药啊最贵了，是进口药。嗯。它的主要的作用呢，就是高速修复脑细胞。哦。那你看，他每天还要做针灸、做电疗、做按摩。嗯。啊，还要吃中药。啊。那这里有明细的，你可以自己看一下。哎呦。这种药啊确实很昂贵，我们也没有办法。那如果你们家属承担不了的话呢，我们可以给你们换另外一种国产药，价格会低很多。国产，那效果呢？效果当然不如进口的好了。你说李医生，我们家已经砸了十几万了，这儿子好像有没有能醒的意思呀？我们还要花多少钱呢？啊？这个啊，真不好说。植物人苏醒呢，在全世界范畴本来就是一个难题。那我这样跟你讲吧，即使接受治疗，病人也不一定会苏醒。但如果放弃的话，就没有可能醒过来了。
至于是不是要坚持治疗，就看你们家属的意见了。他妈妈出去找医生了，你坐这儿等一下吧。啊，好的，谢谢。你来干什么？啊！你来干什么？你赶赶赶赶紧走！哎呀，你是来看我笑话对不对？啊！哎呀，你误会了。那你什么意思？啊！不过也好，看看吧，看一眼少一眼。也许我们很快就回老家，就等死了。阿姨，你别这么说呀。行了，你高兴了吧？终于报仇了吧？啊！你赶紧走，还有好多事儿呢，我烦你们！赶紧走啊！你听我说，我来是想告诉你，严飞曾经买过一份大额的人生意外伤害保险，你回去找找，应该能找到保单。这样的话，田飞的医药费就不成问题了。你说什么？保险？是的。爸妈，这是您儿子的理赔单，麻烦您签字确认。嗯，好。这些资料我会帮您整理做归档，到时候向领导申请。那么赔款金额还有赔款时间，到时候我打电话通知您，到时候您确认一下。嗯。嗯天飞，妙妙已经学会骑自行车了，厉害吧？大孩子。真是一件痛并快乐的事儿。他淘气的时候，我恨不得把他塞回肚子里；可是他懂事的时候，我真是觉得幸福。因为我们的长大，父母慢慢变老了。因为孩子们的长大，我们也慢慢变老了。这些日子，我总是会回忆起我们在一起的时光。我们一起上班、下班，一起吃饭。睡觉，挺幸福的呀。可是你说，脚踏实地就是原地踏步。你要做金字塔顶端的人，你不甘心怎么过？有多少还青春的年华？结果，不过想和别人一样平常。我们就走得越来越远了。真有那么难吗？看寂寞，天飞。你说，人如果可以预知未来的话，你还会这么心急火燎的
去追求所谓的成功吗？你和小鹿在一起之后，我恨你，我非常非常恨你。当我看到艳遇纸上出现两条线的时候，我真的不知道该怎么办。我觉得世界末日都要到了。我去了医院了，我也躺在手术台上了，可是我还是临阵脱逃了。我决定把这个孩子生下来。你知道快生孩子的那段时间？我是怎么过的吗？枕头开始的时候是夜里，我一个人提着东西打车去医院，疼了就靠着树歇一会儿，等枕头过去了。才赶紧走两步。等我到医院的时候，整个人像从水里捞出来了一样，浑身全被汗湿透了、啊。算了，不说这些了。提到这些事儿，还是会觉得难受，所以我不想跟你说关于妙妙的任何事情。我甚至不想让你知道，在这个世界上。哎，小姐，你这房子这不是还没有腾空啊？你看，结婚照还在这挂着呢。啊、uh, ，如果你们确定要租的话，我会收拾干净的。你看行吗？我看挺好的。行，那我们就这样定下来了。就会来陪你说说话。我知道，我说话你一定听得见。吃饱了，我要去那边玩一会儿。去吧，别跑太远啊。嗯。
田飞怎么样了？还是那样啊。不过我觉得他能听到我们说话，所以我相信他一定能醒过来。别说到田飞，你就眉飞色舞的，我可是会吃醋的。小易，我真觉得你该带妙妙去见田飞。开什么玩笑呢？我怎么可能带妙妙去见田飞？我恨不得把妙妙给藏起来。妙妙是田飞的亲生女儿，她心里一定特别惦记这个孩子。如果你带妙妙去见她，说不定能够唤醒她。其实，我也是想了很久才决定和你说的。我打心底里不希望妙妙或你和田飞有任何接触，但想想，这么做也许太自私了。当初是我鼓励你去见田飞的，现在我还是赞成你去见他，去唤醒他。小易，我了解你。如果田飞不醒，你会把车祸赖在自己头上，你会内疚一辈子。让我想想吧。垃圾我帮你倒吧。哦，好。哎，我说呀，这这次你怎么不跟着他呀？他穿着睡衣拖鞋跑不掉的你好，我焦飞，那个久病去三十二床的田飞。三十二床今天已经交过费了，十万块呢。还交不交？交交。儿子。
呀，小鹿啊！哦，师傅，小鹿啊！哎呀，妈，你们怎么来了？哎呀，我们看着垃圾倒这么久，就知道你肯定是到医院来看田飞了，怕你被人家欺负，我跟你爸叫个车就追过来了。我能被谁欺负啊？田飞现在躺在病床上，一动不动，他怎么欺负我？当然是田飞的妈妈了，这老太太凶得很嘞。哎呀，小鹿啊，我问你啊，你是不是把上午租房子的钱拿来给田飞治病了？啊？你这个丫头，你看，真是个傻丫头。田飞现在就是个无底洞，我们家就是有一座金山，也是填不满的。你怎么就这么不开窍呢？你啊？他有完没完呢？你怎么说？小鹿也是个有情有义的人吧？啊，小鹿，快来快来，快回去吧啊！来来来，走，回去回去。就像花开在春风里，开在春风里，在哪里，在哪里见过你？你的笑容这样熟悉，我一时想不起。
你怎么来了？我来是想告诉你，田飞醒了。医生说，只要他加强锻炼，以后就可以像正常人一样生活。小洛，当年。田飞什么都没有，我相信你一定是很爱很爱他，才会把他从我身边抢走。你们结婚以后，你几次来找我吵架，都是因为你在乎他，所以我相信你是爱他的。人真的很奇怪，我当时那么恨你，恨天飞，可是我真的看到他一动不动的躺在病床上，我真恨不起来了。我忽然发现，人带着怨恨去生活是多么辛苦，多么累。如果可以选择，我愿意怀着感恩的心去生活。如果没有田飞，我就不会有这么可爱的女儿。如果没有你，我就不会遇见新的爱情。如果没有这场车祸，我可能一辈子都不会这么宽容。几年前，我是流着眼泪成全你和田飞，但是现在。我是真的想祝福你们了，小罗，找他去吧。
住了。我欺骗自己，一如往常，人来人往，还是怀念他的。现在有人为我牵挂，我该幸福吗？人前人后，永远自问自答。我还爱着他。还是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的话，量。是谁说放就放？还是像我一样，从没有说。我要靠自己的力量站起来。现在有人为我牵挂，我该幸福吗？人前人后，永远自问自答。我还爱着他，还是爱着他？安慰的喧哗。沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。是谁说放就放？还是像我一样，从没有说？是爱着他，安慰的喧哗，跟着沙哑，像个傻瓜。祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他。我重新开始，好吗？啊，是谁说放就放？好，像我一样。自己在陌生环境中的不安全感，但是人真正想寻找的究竟是什么呢？脱离熟悉的自己，人才会思考哪些是真正想要的、需要的，自己想要的人生又是什么？不迷路，怎么会知道哪条路是对的？怎么能抵达我的幸福呢？
说快乐很容易，可是我只看见了黑漆。该谈是你的。哎，你是不是有病啊？你真倒霉，到哪儿都能遇到你。你在调查我。走在你的背后，真如泣。今天的我和你，有种相思默契。该不该说我的真心？我用心疼爱你。我会陪着你，我们一起等。你干嘛这样看着我？可是我只看见了黑漆。该谈是你的心，还是装作不在意？走在你的背后，沉住气。你说什么都没有用，不管你怎么说，我的想法是不会变的。老天爷，你看到了，都是这家伙干的，跟我没有关系。如果有什么不测，你都冲他来，拜托。我。